mwaliko wa mfalme Haile Selasi kwa hiyo ikawa klabu ya kwanza kupanda ndege kutoka Tanzania. Mwaka 1965 miaka minne baada ya uhuru Simba ilikuwa klabu ya kwanza kuchukua ubingwa wa Tanzania. Mwaka 1974 Simba ilikuwa klabu ya kwanza kufika semi final ya klabu bingwa Afrika. Mwaka huo huo 74 Simba ilikuwa klabu ya kwanza kuchukua ubingwa wa Afrika Mashariki na ya Kati. Mwaka 1993 Simba ilikuwa klabu ya kwanza kufika fainali ya CAF. Mwaka 2003 Simba ilikuwa klabu ya kwanza kutoka Tanzania kuitoa klabu bingwa ya Afrika Zamalek ya Misri. Mwaka jana Simba ilikuwa klabu ya kwanza kuvuka hatua za makundi za klabu bingwa ya Afrika. Mwaka huu tarehe 29 Januari Simba imekuwa klabu ya kwanza kufungua tawi bungeni katika nchi zote duniani. Record zinaongea. Tony, record zinazungumza. <laughs> eh, takwimu numbers don't lie, au sio? aziongopi siku zote. <laughs> kwa hiyo sisi always tunakuwa wa kwanza wa kwanza wa kwanza. Na najua nyinyi mtafungua tawi, alikuwa ananongoneza si tutafungua. Kwa hiyo mtaiga tu sijali. <laughs> Mheshimiwa speaker, Mheshimiwa speaker, ni kwa kishie tu sisi kwenye management na bodi ya Simba tumejipanga kwenye mradi huu kwa kisha kwamba tunaongeza namba ya washabiki ambao watatambulika natakutengeneza fan base kujua mshabiki wetu yuko wapi anapatikanaje na nina tuwezi kwa ili kuendesha kizamani lazima tujue nchi nzima sasa namba sasa hivi zinaonyesha simba ina washabiki wengi kuliko timu yote Tanzania ukenda kwenye viwanja vya ligi kuu sisi tunajaza zaidi kuliko timu yote kwa miaka mitatu mfululizo bodi ya ligi namba zao zimesema hivyo statistics zaseme uongo na Tony anajua lakini lakini sio hivyo tu. Sasa hivi kuna kuna jarida moja sitaki kuwatajia lakini najua taarifa ambazo dodoso za kwanza. Wanasema umefanya research. Waingereza wanasema no research no data you have no right to speak. Katika kila watu kumi, watu saba Tanzania imegundulika ni washabiki wa Simba. <laughs> yaani ukikuta na, na fanyeni utafiti wako mdogo we angalia washimo wa bunge angalia uliza madreva wako wasichana wako angalia majirani zako katika kila watu kumi, saba utakuta ni simba kwa hiyo lazima twende na kasi ya ukubwa huo ndio maana tutazunguka nchi nzima kuhakikisha kwamba tunajenga washabiki wetu katika mfumo tuliokubaliana lakini kubwa mheshimiwa speaker niambie hii club kubwa ina historia sana nimeona mama yangu mama sita mwaka 1982 yule pale mama sita kupitia mumewe wakati ule akiwa waziri wa ujenzi waliipeleka simba mzee sita aliipeleka simba brazil brazil na akatuletea makocha wa kisasa kocha kakundwa na kukumbuka makocha wenzio kutoka brazil anaitwa nani nani ole he kakunda na kachemsha Dr. Chegeni Kuna makocha waliletwa hapa. Walikuja na mfumo unaitwa Dragon na Samba. Eh the Silver, yes, you are right. Aliwaleta mzee sita. Mama siku moja mzee sita anambia unajua huyu mama yako alikuwa anafua jezi za Simba. Kwa mama Margaret sita alikuwa anafua Simba ikenda mahali yeye anafua jezi. Yaani watu washafikia ushabiki wa aina hiyo katika nchi yetu. Yote ni kutokana na ukubwa wa Simba. Lakini tuwashukuru sana wabunge. Sisi Simba wabunge safari hatuna cha kualipa. Mmetuunga mkono kwa hali na mali. Kuna wakati mlikuwa mnatusupport na kumbuka kina 6 to hapa, tulikuwa tukipita kuna mikoani wakati ule Simba ya njaa njaa. Mheshimiwa mheshimiwa speaker unakumbuka vizuri. <laughs> Napita hapa wabunge wanatuchangia hela ya mafuta. Wabunge hawa hawa kina chegeni wote wanakusanyika 
kina Zubeda wanatupa lunch pale na wachezaji wangu tunakata pori ili tunakuwa na mpaka Mwanza safe simba zaidi ya kilomita 300 lazima iruke ladies and gentlemen eh? Yaani ikifika 300 tu ni <laughs> Wanaita ladies and gentlemen. <laughs> sasa sasa hao wabungu wametupa mchango hata tulipokuwa hatuna walikuwa na support. Tulianzisha group linaloitwa Simba Headquarters, Simba HQ. Mwenyekiti wa group lile alikuwa mheshimiwa Zungu. Wabunge wengi sana wa Simba walikuwemo. Kila mechi tulikuwa tunachanga milioni tano kuwapa bonus wachezaji. Asilimia kubwa walikuwa wanatoa hawa wabunge. Kwa niaba ya Simba na washukuru sana 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 sana. Na mpaka leo wamekuwa na mchango mkubwa. Hata wewe mheshimiwa speaker, mara kadhaa timu ya Simba umeialika nyumbani kwako na kutoa zawadi na kula chakula pa, cha pamoja wachezaji wa Simba. Lakini naibu speaker wetu Juzi tu tumemwalika kufungua mkutano mkuu wa klabu ya Simba akatoa speech ambayo sasa imekuwa ndio dira ya wanachama wa Simba Achana na Mheshimiwa Waziri Mkuu ya Baria TV yako mambo mengi makubwa anaisaidia Simba hii nchi sasa hivi kuna unawezekano una yani sio watu saba nadhani sasa hivi ni watu wanane wale fanyeni tafiti yenu vizuri Fanye nitafiti yenu vizuri. Sasa nisiwachoshe sana. Mimi nikuombe ni kuombe mheshimiwa speaker na bunge lako tukufu kwamba muelewe kwamba sisi tumefarijika sana na hili mnaolifanya na tunaamini nia yenu ni kujenga mpira wa Tanzania. Najua mnaipenda Simba lakini interest vile vile iwe kuupenda mpira zaidi. Wajua mdogo wangu pale Tony wakatungana na nifurahishe. Kuna wakati anakera, kuna wakati anifurahishe. Tony kwa nafasi yake masuala kikwa masuala watu wetu working permit wakati mwapigia Tony mbona mtu wetu wajapata kibali atacheza huyu Tony katika hilo hana uyanga wala usimba anasimamia taratibu na sheria katika hilo katika hilo 100% yuko vizuri Tony shida yake ni moja tu yani sio yanga wa kawaida ni ule yanga aliyalia yani Yaani mimi na yeye tofauti zetu yani hajawahi kuwa yani ni yanga wa kupoteza hata eh ni watu wa Dodoma mnambunge yanga jamani. E, 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 e. Sio yanga wa kawaida. Eh? Lakini lakini ni kijana ambaye kusema kweli anaonyesha kwamba yeye anathamini kukubali kuja hapa. Mimi kwa mfano mimi ningekuwa mbunge. Of course nitakuwa inshallah. <laughs> mimi ningekuwa mbunge leo yanga wangenialika hapa nisingeweza. Kwa hiyo katika hilo na kusifu unaonyesha unaonyesha moyo wa upendo. Huja nimemwambia Rizwani kasema msiba wakati mimi najua msiba ushaisha. Nimemwambia Mariam mfupi kakataa, sorry Mariam dito pile kakataa. <laughs> Wote sasa wewe umeonyesha tofauti. Mimi nikushukuru kwa kuja kwa na sisi utajifunza vitu vingi na naamini spe speeches zitakazofuata zitakupadira. Ile uliosema kwamba nyinyi mlianza alita mwenyekiti wa nini wa uzinduzi wa nini? Ah, kuna jambo lake alilisema mwenyekiti wa wahamasa no alikuwa mwenyekiti wa bakuli la nchi yani <laughs> asi yani anajesa anaifoza poza ni bakuli tu haina hamasa ni mwenyekiti wa bakuli la taifa huwezi kuiweka kuifanya fanya iwe nyepesi hivi hamna hamasa hapa <laughs> hata nimalizie kwa kuwashukuru asanteni sana TTCL Corporation inakuletea T-Burudani app Application na kupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti Kwa shilingelfu moja tu kwa siku au shilingelfu tatu tu kwa wiki Au shilingelfu tano tu kwa mwezi Pakua application ya T-Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo Na Burudani iendelee TTCL Corporation, rudi nyumbani kumenoga Vigezo na masharti kuzingatiwa